ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம தேர்ட்டீன்த் நவம்பரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மங்கி பாக்ஸ் பர்சனலைஸ்டு செல் எடிட்டிங் யூஸ் இட் டு ட்ரீட் கேன்சர் பேஷன்ஸ் ரீசார்ஜிங் ரவுண்ட் வாட்டர் பை வாட்டர் ஹார்வஸ் மெஷர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் டு டெல்லி பேங்க் டு ஸ்டோர் கண்ட்ரீஸ் டிஜிட்டைஸ்டு பயாலஜிக்கல் டேட்டா யூஎன் டு மாண்டர் மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் ராஜஸ்தானுடைய ஜாலியன் வல்லபாக் லாஸ்ட் ஸ்டோரி மிசிலேனியஸ் அண்ட் பிஒய்க்கு பார்த்து முடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை நேற்று கொடுத்த பிஒய்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஸ்டடி படியில் ஆகஸ்ட் மந்த் செப்டம்பர் மந்த் அண்டு அக்டோபர் மந்த்துக்கு உண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அதோட நீங்கள் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் ருபீஸ் பர் மந்த் காஸ்ட் ஆகுது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா மங்கி பாக்ஸ் ஸோ அதை எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இட் இஸ் த்ரூ அனிமல்ஸ் அண்டு டிப்பிக்கலி ரோடன்ஸ் அது பைட் பண்ணாலோ இல்லை ஸ்க்ராச்சஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் இல்லை கன்சம்ஷன் ஆஃப் புஷ் மீட் புஷ் மீட் அப்படின்னா ஸ்குரில்ஸ் ரேட்ஸ் அதோட மீட்டெல்லாம் வந்து கன்சியூம் பண்ணும்போது மங்கி பாக்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படின்னா ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இன்டென்ஸ் ஹெட் கேக் ஸ்வா சாரி ஹெட் ஏக் ஸ்வாலன் லிம்ஃப் நோட்ஸ் பேக் ஏக் ஃபீவர் சில்ஸ் எக்ஸாஷன் ரேஷஸ் மசில் ஏக்ஸ் இல்னஸ் லாஸ்ட் ஃபார் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மங்கி பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு எங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க பட்டிருக்கு அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கா ஓகேங்களா அடுத்து மங்கி பாக்ஸுக்கு எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய வேக்சினே மங்கி பாக்ஸையும் கியூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக என்ன டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹாவ் எஸ்டிமேட்டட் தட் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் ஹாவ் அக்கர்ட் டியூரிங் தி ப்ரீ சிம்டமேட்டிக் ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்னென்னா பர்சனலைஸ்டு செல் எடிட்டிங் யூஸ்டு டு ட்ரீட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அ ஸ்டடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிறிஸ்பார் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இதுதான் வந்து கிறிஸ்ப் ஆர் இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் எடிட்டிங் டூல் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு டிஃபார்ம்டு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்துட்டு கிறிஸ்ப் ஆர் டெக்னாலஜி மூலமாக ஜெனட்டிக்லி இன்ஜி இன்ஜினியர் பண்ணுறது தான் ஓகேங்களா அதை எடிட் பண்ண பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் இப்போ இதுதான் வந்து கைடு ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் அ பீஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ தட் இஸ் அ மேட்ச் ஃபார் த டிஎன்ஏ தே வாண்ட் டு எடிட் திஸ் இஸ் கால்ட் த கைடு ஆர்என்ஏ இப்போ இந்த இடத்துல எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கைடு ஆர்என்ஏ வச்சு எந்த டிஎன்ஏயில் நம்ம எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ் நைன் என்ஜாமை யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல கட் பண்ணுவாங்க அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை கட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் கால்டு மாலிகுலர் சிசர்ஸ் ஸோ அதோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இட் பைண்ட்ஸ் த டார்கெட் அண்ட் என்ஜைம் கால்ட் கேஸ் நைன் பைண்ட்ஸ் டு அ பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் டெம்பரவரிலி அன்வின்ஸ் அ செக்ஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த கேஸ் நைன் என்ஜைம் மூலமாக இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் கட் பண்ணப்படும் ஸோ டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கட் பை கேஸ் நைன் ரிப்பேர்ட் டிஎன்ஏ வித் எடிட்டட் செக்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பர்பிள் கலரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸாக அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து ரிப்பேர் அண்ட் எடிட் த டிஎன்ஏ ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெஷினரி இன்சைட் செல் ரஷஸ் டு ஃபிக்ஸ் ப்ரோக்கன் டிஎன்ஏ இது இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிசன்ஸ் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இல்லை டார்கெட்டட் மெடிசன்ஸ்க்கு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி டிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பயோஃபியூவல்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் க்ராப்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸையும் இது மூலமாக டெவலப் பண்ணலாம் இந்த கிறிஸ்ப் ஆர் டூல் டெக்னாலஜி மூலமாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது சப்போஸ் இந்த ஆர்என்ஏ மாற்றி வேறு ஏதாவது டிஎன்ஏ சீக்வன்
எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்தோன்னா கிளஸ்டர்டு ரெகுலர்லி இன்டர்ஸ்பேஸ்டு ஷார்ட் பேலின்ரோம் ரிப்பீட்ஸ் டெக்னாலஜி டு இன்சர்ட் ஜீன்ஸ் தட் அலோ இம்யூன் செல்ஸ் டு அட்டாக் கேன்சர் செல்ஸ் அதாவது நம்ம டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏவை இம்யூனாக ஆக்கிட்டோம்னா கேன்சர் செல்சஸ் கியூர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிறிஸ்பார் ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னிக் ஹேஸ் பின் ப்ரீவியஸ்லி யூஸ்ட் இன் ஹியூமன்ஸ் டு ரிமூவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன்ஸ் டு அலோவ் தி இம்யூன் சிஸ்டம் டு பி மோர் ஆக்டிவேட்டட் அகேன்ஸ்ட் கேன்சர் ஆல்ரெடி எப்படி யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வெறும் ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸை கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வென் இன்ஃப்யூஸ்டு பேக் டு பேஷன்ஸ் தீஸ் கிறிஸ்பார் இன்ஜினியர் இம்யூன் செல்ஸ் ப்ரிஃபே ப்ரிஃபரன்ஷியலி டிராஃபிக் டு தி கேன்சர் அண்ட் பிகம் த மோஸ்ட் ரெப்ரஸன்டட் இம்யூன் செல்ஸ் தர் ஸோ இது கிறிஸ்பார் வந்து சிஸ் டெலிட் மட்டும் பண்ணாது வி கேன் ஆல்சோ இன்சர்ட் நியூ ஜீன் அப்படிங்கிறத இதில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மூலமாக நம்ம ஒரு பர்ஸ்னலைஸ்டு செல் தெரப்பி டு ட்ரீட் கேன்சரை வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க வேர் த ஐசோலேஷன் ஆஃப் இம்யூன் ரெசப்டாஸ் தட் ஸ்பெசிஃபிகலி ரெகக்னைஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் இந்த பேஷண்ட்ஸ் ஓன் கேன்சர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ட்ரீட் த கேன்சர் ஸோ இது மூலமாக அந்த ஒவ்வொரு பாடியுமே எக்ஸ்டர்னல் மெடிக்கேஷன் இல்லாமல் கேன்சர் செல்ஸை எதிர்த்து போராடுற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இது டி டிவைஸ் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டெக்னிக் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசார்ஜிங் கிரவுண்ட் வாட்டர் பை வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் மெஷர்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல்லையே ஒரு த்ரீ டெர்மினாலஜிஸ் கொண்டான டெஃபனிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இதுதான் ராக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ராக்கில் இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸஸ்லலாம் தான் வந்து ம ரெயின் வாட்டர் பெனிட்ரேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து வாட்டர் டேபிள் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த இப்படி பெனிட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் த வாட்டர் பியரிங் ராக் ஸ்ட்ராட்டா ஆர் கால்ட் அக்விஃபர்ஸ் ஸோ இந்த ஹோல் மெக்கானிசத்தையுமே வந்து அக்விஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா கிரவுண்ட் வாட்டரை நம்ம அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண மா பண்ணாமல் வி ஆர் சேவிங் தட் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் நம்ம அதிகப்படியாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமையும் இதில் கொடுத் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் வாட்டர் சோர்ஸ் ஃபார் அ ஃபோர்த் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் ஸோ கால்பங்கு வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷனுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு சோர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் யூசர் நியர்லி டூ ஃபிஃப்டி கியூபிக் கிலோமீட்டர் வாஸ் டேக்கன் அவுட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்டா பாயிண்ட் அதில் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கிரவுண்ட் வாட்டர் நம்ம இரிகேஷனுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் த ரெஸ்ட் வென் டு டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் அதிகப்படியான வாட்டர் கன்சம்ஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இண்டோ கேஞ்சரி பிளைன்ஸில் தான் அங்கே தான் அதிகமாக கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா ஹை பவர்டு சப் சப்மர்சிபிள் பம்ப்ஸ் மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் கிரவுண்ட் வாட்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க சில ஏரியாவில் கிரவுண்ட் வாட்டர் எந்தளவுக்கு ரொம்ப பிராக்கிஷாக இருந்தாலுமே அங்கேயுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து தவிர்த்துட்டு வெவ்வேறு இடங்களில் எந்தெந்த மாதிரிலாம் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆர்டிக்கலே கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன மாதிரி அப்படின்னா சௌராஷ்டிரா ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ச தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் செக் டேம்ஸ் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கட்டுறது மூலமாக கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஈஸியாகவே நடக்கும் அடுத்து போரி பன்ஸ் அதாவது மணல் மூட்டைகளை வந்து வச்சுருவாங்களாம் ஓ அங்கங்கே ப்ளேஸில் ஸோ அந்த மணல் வந்து ரெயின் வாட்டர் உறிஞ்சிக்கும் இல்லையா அது மூலமாக கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு உள்ளே போயிடும் அதை வந்து போரி பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே மகாராஷ்டிராவில்
இப்போ டெக்கான் பிளாட்டியூடில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பெனிட்ரேஷன் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா கிறிஸ்டலின் பெட்ராக் இருக்கிறதுனால ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பாண்ட்ஸு டேங்க்ஸு அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்குமே தவிர கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜுக்கு நம்ம அந்தளவுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு சஸ்டெயின் ஆகிற மாதிரி நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்லி த மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் இஸ் அண்ட் இன் அன் அர்பன் ஏரியா பெங்களூரு இஸ் ஃப்ரம் லீக்ஸ் இன் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்ஸ் இது வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய பெங்களூரில் இந்த மாதிரி வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்ஸில் இருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்து இந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும்ல சம்திங் ஏதாவது கிராக்ஸ் ஏற்பட்டு விழுந்துருக்கலாம் அது மூலமாக தான் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜே நடக்குது அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிலேட்டடான த்ரீ டெர்மினாலஜிஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்தியாவில் வந்து எந்த அளவுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்றான டேட்டா பாயிண்ட்டும் எங் எப்படியெல்லாம் நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோம் எந்தெந்த ஏரியாஸ்லாம் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம மேற்கொண்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் டோர் டு டெல்லி எ பேங்க் டு ஸ்டோர் கண்ட்ரிஸ் டிஜிட்டைஸ்டு பயாலஜிக்கல் டேட்டா இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா டெல்லியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் வந்து கட்டியிருக்காங்க சொல்ல போகணுன்னா அதில் வந்து நம்மளுடைய பயாலஜிக்கல் டேட்டாவை டிஜிட்டைஸ் பண்ணி அங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா நம்ம யூரோப்பிய யூரோப்பியும் அமெரிக்காவையும் தான் டேட்டா பேங்க்ஸுக்காக நம்ம ரிலை பண்ணியிருக்கோம் அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளே ஓனாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டால் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் நம்ம நாட்டிலே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இதை பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இந்தியன் பயாலஜிக்கல் டேட்டா பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்குன்னா ரீஜனல் சென்டர் ஃபார் பயோடெக்னாலஜி இன் ஃபாரிதாபாத்தில் இருக்குது த டிஜிட்டைஸ்ட் டேட்டா வில் பி ஸ்டோர்ட் ஆன் அ ஃபோர் பெ பீட்டா பைட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கால்ட் ப்ரம் ப்ரம் பீட்டா பைட் ஈக்குவல்ஸ் டு டென் லேக் ஜிஹா பைட்ஸ் ஸோ நம்ம ஒன் ஜிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து டென் லேக் ஜிபி இருந்தது தான் ஒரு பீட்டா பைட் ஓகேங்களா அந்த ஒரு பீட்டா பை ஒரு ஒரு பீட்டா பைட்டோட ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் பீட்டா பைட் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டரில் தான் இந்த டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபேரிடாபாத்தில் இருக்குது இந்த டேட்டா பேஸஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம நாமளே கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா நிறையா பயாலஜிக்கல் ரிசர்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோவிட் வேக்சின்காக நான் ஏதாவது புது டெக்னாலஜிஸ் கண்டுபிடிச்சாலோ இல்லை ஏதாவது நம்ம நாட்டுக்கே ஏதாவது வேரியண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது ரிலேட்டடாக பயாலஜிக்கல் டேட்டாபேஸ் இந்த ரெப்போசிட்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அட் ப்ரெசென்ட் மோஸ்ட் இந்தியன் ரிசர்ச்சஸ் டிபெண்ட் ஆன் யூரோப்பியன் மாலிகுலர் பயாலஜி லெவல் பயாலஜி லெபாரட்ரி அண்ட் நேஷனல் சென்டர் ஃபார் பயோ டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாபேஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் த பயாலஜிக்கல் டேட்டா ஸோ இப்போ வந்து இந்த இதை ரிலை பண்ணியிருக்கோம் இப் புதுசாக வர போகிறதுல பிரம்மில் வந்து நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த பயோ பேங்கில் என்னென்ன மாதிரிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீனோம்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் கோவிட் நைன்டீனோட ஜீனோம்ஸ் விச் இஸ் சீக்வன்ஸ்ட் பை இன்சா கோக் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசஸ் சீக்வன்சஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹியூமன் ஜீனோம்ஸ் தட் ஹாவ் பீன் சீக்வன்ஸ்டு ஸோ எல்லா ஜெனட்டிக் சீக்வன்சஸுமே இந்த பயோ பேங்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம டிசீசஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் ஹியூமன்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புது கொரோனா வை வேரி கொரோனா வைரஸ் வேரியன்ஸ் ஏதாவது வந்ததுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இன் டிபியோட ஸ்ப்ரெட் எப்படி இருக்குது வேக்சின்ஸ் அதுக்கு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக பார்த்தோன்னா பிசிஜி வேக்சின் தானே டிபிக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்குது அது இல்லாமல் புதுசாக வேக்சின்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் ஜீனோஸை கலெக் ஜீனோம்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஏ எந
இந்த மாதிரி பயோ பேங்க் கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக இந்தியன் டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ணி இந்தியன் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கோவேக்சின் கோவிஷீல்டெலாம் விட்டுருங்க இப்போ ஸ்ப் ஸ்புட்னிக் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஸோ அது வந்து மெயினாக எப்படி ப பண்ணியிருப்பாங்க ரஷ்யாவில் பண் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரஷ்யன் பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்தியன் பீப்புள் அவங்களுடைய ஜாகிரஃபி அதோடய டெமோக் டெமோகிரஃபிக்கலி அவங்க டிஃப்ரெண்ட் தான் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்மளே நம்மளுடைய மக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வேக்சின்ஸோ மெடிசன்ஸோ டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இந்தியன் டேட்டா ஃபார் இந்தியன் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தௌசண்ட் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்மக்கிட்ட பண்ணிட்டு வரோம் அது மூலமாக ஒரு மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைய ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்ஸை நம்ம மேப் பண்ண போகிறோம் அந்த தௌசண்ட் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த இன்சோகாக் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆர்ஸ் கோவிட் கோவ் டூ ஜீனோம்ஸை சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்சோகாகோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இந்தியன் சார்ஸ் கோவிட் டூ ஜீனோமிக் கன்சோஷியம் ஓகேங்களா இந்த டேட்டா பேஸில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடினா ரைஸ் ஆனியன் டொமேட்டோஸ் மஸ்டர்ட்ஸ் ஹியூ ஜீனோம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி இந்த டேட்டா பேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மூலமாக தான் எக்ஸிஸ்டிங்காக நம்ம டிசீஸ் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ஸ் ரிலேட்டடாக ஸ்டடியும் நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் அப்படிங்கிறதே இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த பயோ பேங்க்கில் வந்து ஒரு பேக்கப் டேட்டா கால்டு டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ டேட்டா எல்லாது இது யாராவது ஹேக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டாங்கனாலும் ஆல்ரெடி ஒரு பேக்கப் இருக்குது அந்த பேக்கப் டேட்டா பேர் தான் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சைட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் புவனேஸ்வரில் இருக்குது ஸோ இப்போ அதில் தான் ரெண்டு பே பிளேசஸ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஃபாரிதாபாத்தில் தான் இந்த எக்ஸாக்ட் ரெப்போசிட்டரி இருக்குது அதோடைய பேக்கப் டேட்டா தான் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரின்னு சொல்கிறாங்க அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா புவனேஸ்வரில் நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டரில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோன்னா யூஎன் டு மானிட்டர் மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் ஸோ யூஎன் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சேட்டலைட் பேஸ்டு மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வரலாம் மீத்தேன் எமிஷன்ஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ட்ராக் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க வெளிவிடுறாங்க அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ இந்தியா வந்து அதிகமாக வெளிவிட்டாங்கன்னா யூஎன் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு டேரக்ஷு கொடுக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ மீத்தேன்ஸ் எமிட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதை குறைச்சிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் கைட்லைன்ஸ்லாம் தரோம் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இவங்க வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மீத்தேன் அலர்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் மார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷினாகவும் இருக்கலாம் மார்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு அப்படின்னு கேட்கலாம் மீத்தேன் அலர்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அது மூலமாக நம்ம நிறையா நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி மீத்தேன் எமிஷன் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணியும் மானிட்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீத்தேனை பற்றி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் ஆஃப் தி சிக்ஸ் மேஜர் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் பட் இஸ் ஃபார் மோர் டேஞ்சரஸ் தென் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஓகேங்களா ஸோ மீத்தேன் இஸ் பிளேம்டு ஃபார் ஹேவிங் காஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் சின்ஸ் தி ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் டைம்ஸ் ஸோ மீத்தேன் மட்டும் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி பண்ணியிருக்கு மீத்தேன் வந்து ஒரு செக் ஒரு செக்டரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனாலனா இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய எமிட்டரி சோர்ஸஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்மோக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இல்லையா ஆனால் மீத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செக்டரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பிட்ட செக்டர்ஸ் மட்டும்தான் மீத்தேனை வெளிவிடுவாங்க எமிட் பண்ணுவாங்க அதுவும் அதனால் நம்ம மீத்தேனை குறைக்கிறது மூலமாக எக்கனாமிக்கு அந்தளவுக்கு பாதிப்பாகாது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர்ஸை மட்டுமே ஃபோக்கஸ்
பிளெஜ் எப்போ எடுத்திருப்பாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சம்மிட்டில் வந்து எடுத்திருப்பாங்க மோர் கண்ட்ரிஸ் ஹாவ் ஜாயின்ட் இன் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் சின்ஸ் தென் பிரிங்கிங் த டோட்டல் டு நியர்லி ஒன் தேர்ட்டி ஆனால் இந்த குளோபல் மீத்தேன் பிளெஜில் இந்தியா வந்து ஒரு மெம்பர் கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா ஞாபகிச்சுக்கணும் இந்த பிளெஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளெஜை நம்ம அச்சீவ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவாய்டிங் பாயிண்ட் டூ டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் பை தி இயர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி பிளெஜை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஏறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் அடிஷ்னலாக என்னென்னா இட் வுட் ஃபீட் இன் டு த ரீசெண்ட்லி ஃபார்ம்டு இன்டர்நேஷ்னல் மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் அப்சர்வேட்ரி அட் தி யூஎன் என்வாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் டு ஸ்டார்ட் வித் மார்ஸ் வில் ட்ராக் தி லார்ஜ் பாயிண்ட் எமிஷன் சோர்சஸ் மெயின்லி இன் த ஃபாசில் ஃபியூவல் இண்டஸ்ட்ரி பட் வித் டைம் வுட் பி ஏபிள் டு டிடெக்ட் எமிஷன்ஸ் ஃப்ரம் கோல் வேஸ்ட் லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ரைஸ் ஃபீல்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் எந்தெந்த செக்டரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபாசில் ஃபியூவல் இண்டஸ்ட்ரி கோல் வேஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ரைஸ் ஃபீல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா மீ மீத்தேனை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக மார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பார்த்துருக்கோம் குளோபல் மீத்தேன் பிளஜ் இந்த ரெ ரெண்டு இனிஷியேட்டிவ் மார்ஸ் புதுசாக லான்ச் பண்ணது குளோபல் மீத்தேன் இனிஷியேட்டிவ் வந்து காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் லான்ச் பண்ணது மீத்தேனை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து அதோட சோர்சஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தானுடைய ஜாலியன் வல்லபாக் அ லாஸ்ட் ஸ்டோரி ஸோ நம்மளுக்கு ஜாலியன் வல்லபாக் மேசகர் எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏப்ரல் தேர்ட்டின் நைன்டீன் நைன்டீனில் நடந்தது அது வந்து ஒரு ஹாரிஃபைங் இன்சிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதே மாதிரி ராஜஸ்தானில் நைன்டீன் தேர்ட்டின் நவம்பர் செவன்டீன் அன்றைக்கி நடந்திருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் எவ்வளோ பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரைபல்ஸ் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்டாக ராஜஸ்தானில் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மன்கர் ஓகேங்களா this heinous crime against the tribals of rajasthan could not find place in the history of india's freedom struggle so idu vandu romba neglect panna patta onnu abingiradha mention pandranga in in the rajasthan ude jaliyan wala bag massacre la yaar important ana personality abin paathana govind guru avaru vandu or revolutionary leader of the tribals guru was living uh, legend among the bill and garasia tribal communities a man who united thousands of tribals with his voice so rajasthan la nariya tribal people irupanga laya adula vand bill and garasia tribal people ku govind guru vand or prominent leader ave irundirkaru india's freedom struggle ku munnadi govind guru vand swami dayanand saraswati oda avarude preachings nala romba veerkapatta veerkapattu ponavar those days dayanand saraswati was in udaipur a sanyasi who was raising issues related to swaraj swabasha and swadeshi adavadhu self rule self language and self reliance abdin solranga so dayanand saraswati avaru irkar laya so avaru vande inda oru moonu issues related ah nariya avaru preachings pannavar in the country and was spear heading social reforms in the rajputana 1903 நாட் த்ரீயில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா கோவிந்த் குரூப் லெஜர் நாட் டு ட்ரிங்க் ஆல்கஹால் ஷிஃப்டிங் ஹிஸ் ஃபோக்கஸ் டு எராடிகேட்டிங் சோஷியல் லெவல்ஸ் பாய் காட்டிங் சாவரே ஃபாரின் குட்ஸ் அண்ட் எண்டிங் ஃபோர்ஸ்டு டேபிள் எஜுகேஷன் எஜுகேட்டிங் கேர்ள்ஸ் அண்ட் ரிசால்விங் மியூச்சுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் அமங் ட்ரைப்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் தெம் டு தி கோட்ஸ் இது வந்து இவரே நிறைய சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் த இண்டிவிஜுவலாகவும் எடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி சொசைட்டி லெவல்லையும் அவர் எடுத்திருக்காரு அதுதான் வந்து அவர் ட்ரிங்க் பண் ட்ரிங்க் பண்ண ஆங் ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னது சோஷியல் ஈவெல்ஸ் அதாவது சூப்பர் ஸ்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது ஃபாரின் குச்சு அவர் பாய் பாய்காட் பண்ணியிருக்காரு ஃபோர்ஸ்டு லேபருக்கு இவர் எண்டு கொடுத்து என் எண்டு வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு கேர்ள்ஸ் எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மியூச்சுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஏதாவது ட்ரைப்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்னா இவர் கோச்சுக்கிட்ட போகாமல் இவரே பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறவராகவும் இருந்திருக்காரு ஓகேங்களா திஸ் லெட் டு த கிரியேஷன் ஆஃப் சம்ப் அதாவது சபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹூஸ் மீ ஃபஸ்ட் மீட்டிங் வாஸ் ஹெல்ட் ஆன் த ஹில் டாப் இன் மன்கர் இது மூலமாக நிறையா ட்ரைபல் பீப்புளை அவருக்கு பீப்புளுக்கு அவரை திரட்டி அதாவது ஸ்பீச் கொடுக்கறது இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டுக்கு கிரியேட் அவங்கள தூண்டி விடுறது அந்த மாதிரி நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அவர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஸோ இது வந்து இப்படியெல்லாம் ஒரு நடந்தால் பிரிட்டிஷ்க்கு பிடிக்காது இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ரொம்பவே கன்சர்னாக இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸுமே ரொம்ப கன்சர்ன்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸுக்குமே இதெல்லாம் பிடிக்கல எதனால் பிடிக்கலன்னா இந்த பில் அண்டு அதர் கம் எஸ்டி ட்ரைப் இருந்தாங்க இல்லையா சாரி எஸ்டி ட்ரைபில் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து ஒரு தனி ஸ்டேட்டாக பில் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸை நம்ம ஒன்று சேராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீப்புளும் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸுமே அவங்களுக்கு எதுவுமே சப்போர்ட் பண்ணல பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணல பிரிட்டிஷ் எல்லாருமே வந்து இவங்கள மேசக்கர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எப்போ நடந்திருக்குன்னா நைன்டீன் நாட் நடந்திருக்கு சாரி நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் நடந்திருக்கு அதை வந்து பகத் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன் நவம்பர் நைன்டீன் செவன்டீன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரைவல்ஸ் கேதர்ட் ஆன் த கால் ஆஃப் கோவிந்த் குரு டு டிசைட் ஆன் அ டெசிசிவ் ஆக்ஷன் அகென்ஸ்ட் த சப்ரஷன் பீங் ஃபேஸ்ட் பை தம் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் பாண்டட் சிஸ்டம் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் ட்யூரிங் த ஃபேமன் ஸோ நவம்பர் நைன்டீன் செவன்டீனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எல்லா ட்ரைபல் பீப்புளையும் கோவிந்த் குரு கூப்ப கூப்பிட்டு நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதை வந்து எங்கே நடக்குது ஒரு ஒரு ஹில் டாப்பில் நடக்குது மன்கர் அப்படிங்கிற ஒரு இது அதை வந்து மன்கர் மேசக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நைன்டீன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் நாட் த்ரீ நை எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீலலாம் இங்கே நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அந்த ஹில் டாப்பில் ஏதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு ஆனால் நைன்டீன் செவன்டீனில் தான் இந்த மன்கர் மேசக்கர் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந் இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே குரூவலாக நடந்திருக்கு எதனாலனா ஜாலியன் வல்லபா மேசக்கரில் என்ன இருக்குது டையரை வந்து பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா ஆனால் இதில் வந்து யா பனிஷ்மெண்ட் கொ யாருக்குமே கொடுக்கல எதனாலனா பிரிட்டிஷ் கலெக்டிவாக இந்த மன்கர் மேசக்கரை நடத்துனாங்க யாரும் ஒரு பர்டிகுலர் லீ லீடர் இந்த மேசக்கருக்கு காரணமாக இல்லை ஓகேங்களா கோவிந்த் குரு வாஸ் கிவன் அ டெத் சென்டென்ஸ் ஸோ இதனால் என்ன நடந்திருக்குன்னா கோவிந்த் குருக்கு ஒரு டெத் சென்டென்ஸ் கிடச்சிருக்கு அவங்க அவரோடைய ஒய்ஃபையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மூமெண்ட் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வைலண்ட்டாகவும் மாறலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரிட்டிஷ் போஸ்ட்போன் ஹிஸ் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் சென்டென்ஸ்ட் ஹிம் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இன் ஆன் அன் ஐசோலேட்டட் ஐலாண்ட் ஸோ அவர் வந்து இருபது வருஷம் ஜெயின் ஜெயிலில் இருந்திருக்கார் ஓகேங்களா த குரூவல் அயனி இஸ் தட் திஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்சிடென்ட் விச் டெல்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் ட்ரைவல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு இந்தியா ஸ்ட்ரகல் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹஸ் ஸ்டில் நாட் ஃபவுண்ட் இன் இட்ஸ் ரைட் ஃபுல் பிளேஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு புதுசாக தான் இருக்குது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் சில நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் படிச்சுருப்போம் ஆனால் இது நம்மளுக்கு புதுசாக தானே இருக்குது இது வந்து இன்னுமே ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு இடம் பிடிக்கலை இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேர் பேசணும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தானில் ஜாலியன் வல்லபாக் மாதிரியே நவம்பர் நைன்டீன் செவன்டீனில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான லீடர் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா கோவிந்த் குரு அதை வந்து பகத் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஸ்டேட்லனா ராஜஸ்தான் பர்டிகுலர்லி இன் மன்கர் எந்த ட்ரைப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் பில் அண்ட் கராசியா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் மிசிலேனியஸ் பார்த்தோன்னா திருப்பதி ஸ்மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் நெக்லெக்ட் இப்போ நம்மளோட டெக்கான் பிளாட்டியூவில் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்டோனேஜ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா மெகாலித்திக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஓகேங்களா அங்கே வந்து பரியல் சைட்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும் மெகா அப்படின்னா பெரி லார்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் லித்திக் அப்படின்னா ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா இப்போ மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கீழே ஒரு யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தரை பரியல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே அவங்க ஸ்டோன் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோன் வைக்கிறது மூலமாக இங் ஒரு கல்லறை டைப்பில் அந்த காலத்து கல்லறை ஓகேங்களா இது வந்து திருப்பதி அப்புறம் அதோடைய அட்ஜஸ்டன் ரீஜனில் நிறையா பக்கம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ என்னன்னு பார்த்தோன்னா மல்லைய கரிப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாமே வந்து மெகாலித்திக் சைட்ஸ் ஓகேங்களா ஆந்த்ரோமார்ஃபிக் சைட்ஸ் ஆர் தோஸ் மார்க்டு பை அ ரெப்ரஸன்டேஷன்
பில்லர்டு டால்மென் ஆஃப் தி மெகாலித்திக் எரா ஸோ இதுதான் வந்து பில்லர்டு டால்மென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஸ்ட்ரக்சர் லோக்கலி ரெஃபர்ட் டு அஸ் பாண்டவ குல்லு ஆர் பண்டவுலா பண்டா இன் மெமரி ஆஃப் தி பாண்டவாஸ் இட் இஸ் டு பி எஸ்டிமேட்டட் ஆர் டு பி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு இந்த இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாண்டவ குல்லு ஆர் பாண்டவுல பண்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பாண்டவர்களுடைய நினைவாக இந்த மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக என்ன தெரிய தெரிய வருதுன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அந்த டைமில் இங்கே பீப்புள் இருந்ததுக்கு உண்டான எவிடென்சஸ் இது மூலமாக கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பிளேஸ் இன்னொரு பிளேஸ் எங்கன்னா பாலம் வில்லேஜ் நியர் கல்லூர் அங்கே என்னென்னா புல் ஹார்ன் டிபிக் பண்ணுற புல் ஹார்ன் இருக்கிற மாதிரி அங்கே மெகாலித்திக் சைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ லோக்கலி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தேவர யுத்து ஓகேங்களா அனதர் டைப் ஆஃப் மெகாலித்திக் பரியல் சைட்னா ஸ்டோன் சர்க்கிள் வேர் தி டாம் இஸ் சரௌண்டட் பை ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அரேஞ்ச்டு இன் அ சர்க்கிள் ஒரு பரியல் இருக்கு ஒரு பரியல் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஸ்டோன்ஸ் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இதை வந்து இப்போ திருப்பதி பக்கத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் இந்த இதில் என்னென்ன பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப்ஸ் வந்து பார்த்தோம் ஸ்டோன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒன்று மேன் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து புல்லோட ஹார்ன் டைப் அடுத்து சர்க்குலர் ஓகேங்களா இது வந்து திருப்பதி ரீஜன் அண்ட் அட்ஜசன்ட் ரீஜனில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோடைய டைம் பீரியட்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு என்ன நியூ என்ன டேட்டா பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இடபிள்யூஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க அது பேர் வந்து சின்ஹோ கமிஷன் அதில் என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் குரோர் பீப்புள் பிபிஎல்ல இருக்காங்க அதாவது பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுலேயே எஸ்சி எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் குரோர் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் குரோர் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க எஸ்டி பாப்புலேஷனில் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குரோர் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைன் ஓபிசி பாப்புலேஷன் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரஃபாக தேர்ட்டீன் இதை வந்து நம்ம தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்னால ஃபோர்டீன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா எஸ்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலே கால் கோடி பேர் இருக்காங்க எஸ்சி பீப்புளில் ஏழே முக்கால் கோடி எட்டு எட்டு கோடி பேர் கிட்டத்தட்ட பிலோ பாப்புலேஷன் இதில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு பேர்த்துமே பார்த்தோம்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து பிபிஎல் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்டே இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே நடக்கலை அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரான நிர்மலா சீதாராமன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த கம்மிங் டிகேட் டெக்கேடாக இருக்கும் டெக் ஏட் அப்படின்னா என்னென்னா டெக்னாலஜி ட்ரிவன் டிகேட் ஸோ டிகேட்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் பத்து வருஷம் டெக் அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜி ஸோ அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு டெக்னாலஜி தான் டாப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெல்லியில் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்க டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த போலிங் ப்ராசஸ் கொண்டு வர்றதுக்காக அதில் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் நிகம் சுனாவ் டெல்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் அந்த ஆப் மூலமாக நம்ம எந்தெந்த கேண்டிடேட் எவ் நல் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் ஒவ்வொரு போலில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது எத்தனை பேர் போல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எலெக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்க அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனுமே இதில் கிடைக்கும் அது எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அது மூலமாக கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே நம்ம ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம எலக்டோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஏதாவது கொண்டு வரலாம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக இது எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து லேண்ட் சி யூஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் டிரைவர்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஆனால் இதை ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க லேண்ட் அண்ட் சி யூஸ் சேஞ்ச்னால் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் அதிகமாக நடக்குது மெயினாக எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஓஷன்ஸில் அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பிளேசஸ் இன் நியூஸ் தான்
இது வந்து இந்த நியூஸ் என்னென்னா நம்மளுடைய எக்கானமி வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு முன்னாடி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் க்ரூடு தான் நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்தோன்னா ப்ரெசென்ட்லி ட்வெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரஷ்யாவுக்கு மேலே சாங்ஷன்ஸ் யூஎஸ் வி விதிச்சிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து பை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படி ம மற்ற நாடு யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ரஷ்யாவோடைய க்ரூடை அதனால் நம்ம நாட்டுக்கு ர ரஷ்யா கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது டிஸ்கவுண்டட் ரு அமௌண்ட்டில் தர்றதுனால வி ப்ரிஃபர் த த ரஷ்யன் க்ரூட் ஓகேங்களா இந்த நியூஸில் என்னென்னா ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு பாடி வரப்போகுது ஸோ அது அது என்னன்னா யூஜிசி இருக்கு இல்லையா ஸோ யூஜிசியும் ஏஐசிடியும் மர்ச் பண்ணி அவங்களுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹெச் ஹெச்இசிஐ தான் தலைமை ஏற்க போகுது ஸோ அது வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் அது எஃபெக்ட்டுக்கு வரல ஓகேங்களா இட் இஸ் லைக்லி டு ஹேவ் எக்ஸ்டென்சிவ் பீனல் பவர்ஸ் ஸோ அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க ஆன்டிசிபேட்டடானால் அதுக்கு அதிகமாக பீனல் பவர்ஸ் இருக்கும் வித் த கவர்மெண்ட் கன்சிடரிங் டு ஆத்தரைஸ் இட் டு இம்போஸ் ஃபைன் ஆஃப் அப் டு ஃபைவ் குரோர் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொசீட் அகேன்ஸ்ட் த ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபவுண்ட் டு ஹேவ் கமிட்டட் வயலேஷன்ஸ் ஏதாவது வயலேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அஞ்சு கோடி வரைக்கும் அவங்களால் பெனால்ட்டி போட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான பவர் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா யூஜிசி விச் இஸ் த அப்பெக்ஸ் ரெகுலேட்ரி பாடி ஆன் ஹையர் எஜுகேஷன் கேன் இம்போஸ் த மேக்ஸிமம் ஃபைன் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபார் வயலேஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் செட்டிங் அப் ஆஃப் ஃபேக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்டர் அன் ஆக்ட் விச் வாஸ் ட்ரான் அப் இன் நைன்டீன் ப்ராம்டிங் டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹெஃப்டியர் பெனால்ட்டிஸ் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வயலேஷன்ஸ்க்கு வந்து போட முடியும் ஃபேக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதாவது ஃபே நம்ம பைரவா படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அங்கே எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது அதுக்குமே வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஃபைன் போடுவாங்கன்னா பார்த்துக்கங்களேன் அப்படி இருக்குது ஸோ அதனால் ஹெச்இசிஐக்கு இவ்வளோ பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த ப்ரப்போஸ்டல் ஸ்டீப் பெனால்ட்டிஸ் ஆர் லைக்லி டு பி ஸ்பெல்ட் அவுட் இன் தி ஹெச்இசிஐ பில் விச் இஸ் பீங் டிராஃப்டட் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகே எஜுகேஷன் ஃபார் டேபிளிங் ட்யூரிங் தி விண்டர் செஷன் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் இப்போ டிசம்பரில் விண்டர் செஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ தான் வந்து ஹெச்இசிஐ வருமா வராதா அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இன்றைக்கி தேர்ட்டிகல்ஸ் அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி தேர்ட்டிகல்ஸ் ரிலேட்டடான பிஒய்யூஸ் ஸோ நம்ம ஸ்டடி படியில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி கோர்ஸஸ் ஸ்லோ பாய்ஸன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பிஜிஎம் கோர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அக்டோபர் மந்த்துக்கு உண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் லான்ச் ஆயிருக்கு ஸோ டுவெண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் உங்களுடைய காம்ப்ரஹென்சிவ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ தேங்க்யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணுனாலும் இஷ்யூஸ் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில்